Schön, dass du da bist. Heute möchte ich eine wundervolle Geschichte mit dir teilen, die gestern Abend sich ereignet hat in einem meiner Workshops im Authentic Empowerment Network, meiner fortlaufenden äh, Gruppe. Ja, und es geht ums Thema Beziehungen und die Angst, so zu sein, wie wir sind und dass wir dann denken, wir werden vielleicht abgelehnt. Und was gestern passiert ist, ähm, ist, wir waren in Breakout Sessions in diesem Workshop. Das heißt, erstmal ist es so, im Authentic äh, Empowerment Network treffen wir uns alle zwei Wochen für einen Workshop und da gibt es dann geführte Meditationen oder auch eben Breakout Sessions oder es geht um bestimmte Themen und wir unterstützen uns gegenseitig dabei, Blockaden zu lösen, ähm, entweder mental, emotional oder auch vermeintlich im Außen ähm, und einfach zu erforschen, wie ist es ich zu sein? Wie ist es gerade ich zu sein? Was macht mich aus? Was ist mein Bedürfnis? Und ja, es gibt dadurch auch diesen Experimentierraum zu schauen, wie ist es gerade im Kontakt mit den anderen Menschen hier zu sein. Das heißt, Beziehungsdynamiken ähm, werden sehr schnell offensichtlich. Das heißt, wenn wir Konflikte in Beziehungen im Alltag haben, ähm, haben wir die ja überall. Und wenn man aber so reinzoomt und es nicht verändern will, das heißt, man vermeidet die Situation nicht, indem man sich einfach zurückzieht, oder man denkt, okay, das muss ich jetzt aushalten und muss jetzt irgendeine Rolle spielen und dann mache ich das halt. Das sind so die beiden Sachen, die wir im Alltag machen. Und der Weg, der für mich zur Freiheit führt und dass sich Dinge lösen, ist der mittlere Weg. Das heißt, dass man authentisch mitteilt, wow, bei mir ist gerade Angst, mich zu zeigen, wie ich bin. Oder ich habe Angst, ich werde abgelehnt, wenn ich mich zeige, wie ich bin. Und dann nichts damit zu machen. Das dann auch... Im Alltag ist es ja oft so, dann sagt jemand anders, ah, das brauchst du noch nicht und gibt irgendwelche tollen Tipps. Und wir denken uns, toll, ich fühle mich nicht gesehen. Anscheinend ist doch kein Raum für mich da. Wusste ich es doch. Schub. Und wir machen wieder zu. Oder die andere Perspektive wäre, ich sage gar nichts, ich ziehe mich einfach zurück. Und der andere fragt vielleicht so, hey, was ist denn los? Und du sagst einfach, Puh. ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, öfter, also werde ich nichts teilen, weil es bringt sowieso nichts. Genau, und ähm, diese Magie, wo wo sich Sachen öffnen können, ist dann, wenn man einfach was aussprechen kann und der andere gibt keine Tipps oder ähm, versucht nicht irgendwas zu verändern, sondern ist einfach da und gibt Raum und hört zu. Oder man kann auch bestätigen und sagen, danke fürs Teilen, was dann gestern der Fall war. Und das war so wunderschön mitzuerleben, wie eine Teilnehmerin ja erst das Gefühl hatte, ich darf nicht sein, wie ich bin so vor dem nächsten Mal, oder Hilfe, vielleicht bin ich, mache ich gerade was verkehrt oder ah, was denken gerade andere über mich. Und dann einfach mitzubekommen durch wertschätzendes Feedback, ich kann so sein, wie ich bin. Und sie wusste gar nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Und es war so ein Mix von, puh, es kommen gerade so viele Gefühle an die Oberfläche, weil, ja, weil ihr Nervensystem wahrscheinlich irgendwo mitbekommen hat, das darf gerade da sein. Ich werde gerade nicht abgelehnt. Sie meinte auch, wow, das ist gerade zu schön, um wahr zu sein. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Und ich finde es einfach so wunderschön, ähm, immer wieder zu sehen, was passiert, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ja, einfach, einfach füreinander da sind. Und wenn es auch mal runtergeht von der Faktenebene oder Informationsebene, das haben wir beim aktuellen Thema ja viel, ne, das ist... Auf der einen Seite gibt es die, die das wollen, auf der anderen Seite die, die was anderes wollen. Und es ist nur diese Informationskriegs, nenne ich mal. Und diese Ebene zu verlassen und zu schauen, wie fühle ich mich denn damit? Und sich da wieder zu verbinden und zu merken, vielleicht haben wir alle gerade Angst und fühlen uns unsicher. Und vielleicht fühlen wir uns auch bedroht durch die Meinung von jemand anderem. Vielleicht haben wir Angst davor, dass der vielleicht sogar Recht haben könnte. Oder wir denken, Hilfe, jetzt muss ich irgendwas machen. Oder... Ich werde ausgeschlossen, wenn ich nicht der gleichen Meinung bin. Also verstecke ich mich lieber. Und es ist so unglaublich schön und befreiend zu sehen, wie schnell das auch gehen kann. Das heißt, dass es auch egal, wie groß ein Konflikt ist, dass wenn die Bereitschaft da ist, einfach ehrlich zu schauen, wie ist es gerade, ich zu sein? Was ist gerade mein Bedürfnis? Warum habe ich gerade Angst? Was projiziere ich vielleicht auch auf den anderen? dem Raum zu geben und dann die Erfahrung zu machen, oh, ich werde nicht dafür abgelehnt. Ähm, ich kann das einfach teilen. Es ist sicher, das zu teilen in diesem Raum. Dann ist meine Erfahrung, öffnen wir uns wieder ein Stück weit und merken, das, was wir ganz lange vielleicht äh, in uns weggekapselt haben und verschlossen und das Schloss davor und den Schlüssel weggeworfen, das öffnet sich plötzlich wieder und ist wieder Teil von uns. Und es normalisiert sich im Sinne von, oh wow, es ist gar nicht gefährlich, das zu zeigen. Dann kann ich das ja machen. 
dann, dann kann ich einfach damit da sein. Hä, es passiert nichts. Der Verstand ist dann erst verwirrt und sagt, hä, verstehe ich nicht. Warum werde ich jetzt gerade nicht angegriffen? Hä, das war doch sonst immer so. Und das Herz lernt das aber sehr schnell und der Verstand auch. Oh, anscheinend ist es sicher. Das wusste ich nicht. Okay, dann kann ich mich ja entspannen. Und schon haben wir auch mehr von unserer eigenen Power zurück. Das heißt, wenn in Zukunft jemand etwas sagen würde oder wir etwas sagen würden, das Gleiche teilen und wir würden abgelehnt, dann trifft es uns nicht mehr, weil wir uns einfach darin sicher fühlen und ähm, ja, weil wir wieder in Verbundenheit sind mit uns selbst und auch vielleicht etwas Größerem als nur ähm, der andere Mensch, der da steht. Das heißt, es haut uns nicht mehr um, so wie vorher. Ähm, und dadurch sind wir noch freier weil wir dann nicht abhängig sind davon, ob uns jemand anderes ablehnt oder annimmt, sondern es spielt keine Rolle. Wir, wir nehmen uns selbst an. Das ist nämlich das Prinzip dahinter. Wenn wir uns selbst annehmen, wie wir sind, dann ja, hat jeder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lehne dich ab. Okay, mach nichts mit mir. Nur anfangs ist es halt eine Sache, das wieder zu erlernen, sage ich mal, oder zu merken, wo lehne ich mich selbst ab. Und wo habe ich das Angst, ich, wo habe ich Angst, ich darf nicht ich sein, dem Raum zu geben, dann öffnet sich was. Und da ist es unglaublich wichtig, meiner Erfahrung nach, einen geschützten Raum zu haben, weil ja, sonst fühlt es sich einfach zu, ungefährlich an, äh, zu gefährlich an. Und es wird nicht passieren, dass wir uns öffnen. Genau, das aber ähm, erstmal als eine kleine Geschichte ähm, ja, von gestern. Ähm, und ich merke, das ist so das Schöne, dass. Ich merke, wie mich das ja quasi durch die Nacht getragen hat, wie tief ich geschlafen habe und wie es ja, meinen Tag gerade beflügelt. Einfach diese, diese Erfahrung gemeinsam gemacht zu haben und zu merken, wow, wir sind alle Menschen, wir haben alle die gleichen Ängste, ähm, auch wenn wir nicht gerne drüber reden und auch wenn es viel schöner ist, irgendein tolles Foto auf Instagram zu veröffentlichen und zu sagen, mir geht es ja gerade so gut und dann sagen alle, wow, schön, dass es dir gut geht. Ja, aber wenn es einem nicht so gut geht, ähm, und wir teilen das oder würden das teilen, da würden ja nicht 30 Likes kommen und sagen, super cool, voll schön, dass du teilst, dass es dir nicht so gut geht. Sondern ähm, das behalten wir für uns. Und dadurch ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel im Internet einfach komplett verzerrt, weil wir nur das sehen, was da ist, aber nicht den Anteil sehen, der nicht da ist, der trotzdem aber existiert. Na, wie so die Spitze des Eisberges, die wir sehen und der Eisberg darunter ist wesentlich größer. Ähm, und ich denke, gerade in den letzten zwei Jahren gibt es einfach sehr, sehr viele Menschen von dem, was auch die Statistiken sagen, ähm, ja, die in depressiven Phasen sind oder denen es echt nicht gut geht, ähm, die richtig, richtig große Herausforderungen haben. Geht mir genauso äh, übrigens. Und ja, das ist einfach schön, als Menschen zusammenzukommen und zu merken, das, wonach wir uns wirklich sehen, ist eigentlich Verbundenheit und das Gefühl, angenommen zu sein, wie wir sind auch wenn es uns mal nicht gut geht, auch wenn es schwierig ist für uns, aber einfach zu wissen, es ist okay, es darf da sein, es darf herausfordernd sein. Ich muss nicht so tun, als ob alles, yay, chakra, toll ist. Das für heute. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, ob du vielleicht von anderen das kennst, dass sie sich zurückziehen oder das Gefühl haben, ah, ich darf nicht da sein, wo du vielleicht außen davor stehst und denkst, hey, es ist doch okay, weil gerade sensiblere Menschen äh, kennen das oft und das andere, sich verstecken oder auch, ähm, wie ist es bei dir, wenn du was teilen möchtest, ähm, ja, fällt es dir leicht, dich zu öffnen oder kennst du diese Angst äh, vor Ablehnung. Schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt und bis nächste Woche. Ich freue mich, von dir zu hören.